بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا واقعہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے آپ بڑے بڑے مشائق میں سے تھے اور آپ کی دعا قبول ہوتی تھی آپ کی قبر سے شفا حاصل کی جاتی ہے بغداد والے کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تریاک ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے آپ حضرت علی بن موسا رضا رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں سے تھے اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے آپ نے ایک دن ان سے فرمایا جب تمہیں اللہ سے کوئی حاجت ہو تو اسے میری قسم دینا یعنی وہ اس قدر مقرب بارگاہ الہی تھے اور انہیں اعتماد تھا کہ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ عرش کے نیچے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہے یہ کون ہے وہ کہتے ہیں اے رب تو خوب جانتا ہے بس اللہ فرماتا ہے یہ معروف کرخی ہیں یہ میری محبت کے نشے سے سرشار ہیں بس ان کو میری ملاقات سے ہی افاقہ ہوگا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی توبہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت مجھ کو اس رستے پر لے آئی اور میں نے آپ کی نصیحت کو قبول کیا فقر کو اختیار کیا اور فقرا سے محبت کی آپ کی نصیحت یوں ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص مکمل طور پر اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ بھی اس کی طرف توجہ کم کر دیتا ہے اور جو شخص دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ بھی اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور تمام مخلوق کا رخ اس کی طرف پھیر دیتا ہے اور جو کبھی کبھی ایسا کرے تو اللہ بھی کبھی کبھی اس پر رحم فرماتا ہے حضرت معروف کر کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے کلام کا میرے دل پر اثر ہوا اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے مرشد حضرت علی بن موسا رضا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا میں نے اپنے مرشد سے اس نصیحت کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تم اس نصیحت کو اختیار کرو تو تمہارے لیے یہ نصیحت کافی ہے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مرض الموت میں ان سے کہا گیا کہ کچھ وسیعت فرمائیے فرمایا جب میں انتقال کر جاؤں تو میری کمیز صدقہ کر دینا میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے ننگا جسم جاؤں جس طرح اس دنیا میں داخل ہوا تھا ایک دفعہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساقی کے پاس سے گزرے وہ کہہ رہا تھا اللہ اس پر رحم فرمائے جو پانی پیے آپ روزہ کی حالت میں تھے پس آپ آگے بڑھے اور پانی نوش فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا روزہ نہیں تھا فرمایا ہاں روزہ تھا لیکن میں نے اس کی دعا کی امید کی یعنی آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا جس کو کسی اچھے مقصد کے تحت توڑا جا سکتا ہے البتہ اس کی قضا لازم ہوتی ہے پس آپ نے اس شخص کے منہ سے نکلنے والی دعا کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پانی پی لیا